안녕하십니까 알리텔러입니다 오늘은 알리익스프레스에서 판매하는 신기하고 재미있는 아이디어 제품 7가지로 여러분을 찾아왔습니다 구독과 좋아요 알림 설정까지 종모양을 이렇게 부탁드립니다 스놀서클 수면 무호흡증 모니터링 수면시 코골이는 가족이나 파트너뿐만 아니라 본인에게도 심한 불편함을 안겨주지요. 하지만 코골이의 가장 심각한 문제는 아무도 모르게 수면 무호흡증으로 이어짐에 따라 건강에 치명적일 수 있다는 것입니다. 수면에 충분한 시간을 할애했음에도 뭔가 깨어나지 않음은 물론이고요. 일반적인 무호흡증 기기들은 병원에서 너무나 많은 시간과 돈을 투자해야 이용 가능하니 불편하기도 한데요. 그래서 집에서 간단하고 편하게 수면 중 산소의 흐름을 측정하는 기기가 나왔습니다. AI 알고리즘이 무호흡증, 코골이, 수면 주기, 몸부림 등 나의 수면 습관 정보를 누적하고 호흡을 모니터링해 이상 호흡 감지 시 파장을 기록해주고 코골이에는 주파수와 빈도를 음파로 기록해줍니다. 또 깊은 숙면, 얕은 수면, 그리고 깨어있는 지속시간과 자세 변경 빈도를 계산해 수면의학과에서의 수면 다원 검사지와 같은 데이터를 산출해주지요. 수면 중 불편함을 최소화하기 위해 마스크 형태로 디자인되었고 안전한 식품 등급의 TPU 플라스틱으로 제작하였습니다. 충전하는 데는 2시간, 사용시간은 약 16시간 정도입니다. 이 기기와 함께 쓰는 앱을 다운받아 스마트폰에서 나의 수면 건강을 실시간으로 모니터링하며 수면의 질을 개선할 맞춤형 팁들을 읽어보세요. 한 가지 정말 아쉬운 점은 앱 설치 시 한국어 지원이 되지 않아 영어로만 데이터 열람이 가능하다는 것이죠. 한글 패치만 된다면 수면 장애로 고생하시는 분들을 위해 좋은 가정 의료 기기가 될것 같습니다. LED 라이딩 신호 장갑 도로 위에서 자전거나 오토바이를 탈때내 뒤차에게 신호를 줄수 있게 해주는 안전지킴이라 소개하고 싶었습니다. 특히 자전거는 도로교통법상 차로 구분됨에도 불구하고 도로 주행 차량으로 인정받지 못하는 경우도 있어 안타까울 때가 많지요. 뒤차에게 자전거 운전자의 좌우 회전 신호를 알릴 수 있다면 사고를 조금이나마 예방할 수 있지 않을까요? 그리고 러닝이나 스케이트 등 여러 상황에서 주의를 주고받는 데에 큰 도움이 될것 같습니다. 벨크로 안쪽에 케이블로 충전할 수 있게 만들어졌고 색상은 두 가지, 사이즈는 세 종류이니 손바닥 폭 또는 둘레를 측정하여 참고해주세요. 미끄럼 방지 처리도 잘 되어 있으니 손잡이의 그립감 걱정도 없고 손가락은 열려있어 스마트폰 조작도 간편하겠어요. 애니큐빅 포톤 모노 4K 3D 프린터 여러 면에서 업그레이드된 레진 3D 프린터 찾으시나요? 그럼 포톤 모노 4K 버전을 보시면 됩니다. 우선 전면 LCD 창에서는 다소 강한 UV 광원을 직접 30에서 100%까지 조정이 가능하고요. 해상도는 기존의 2K보다 더욱 정교한 프린팅이 가능한 4K로 밀도가 높아졌지요. 빛의 투과율은 7%입니다. 구성품은요, 여과지, 라텍스 장갑과 어댑터, 빌드 플레이트, 설명서, 빌드 플레이트 레벨링을 위한 종이, 스크레이퍼와 USB, 마스크, 유지 보수용 간단한 공구와 레진을 담는 VAT 수조 등 여러 가지가 포함되어 있네요. 빌드 플레이트를 장착하고 LCD 스크린에서 툴, 무브젝트, 폼을 순차적으로 터치해주세요. 그런 다음 레벨링지를 깔아주고 빌드 플레이트에 내 모서리를 내장된 렌치로 단단히 조여줍니다. 마지막으로 LCD 창에서 Z는 제로, 엔터를 터치하면 레벨링이 끝나고 프린팅을 할 준비가 되었습니다. 이제 VAT 수조를 장착하고 레진을 부어준 뒤 UV광 차단을 위해 노란 아크릴 뚜껑도 닫아주세요. 1시간에 약 5cm 정도로 굉장히 빠르게 프린팅이 되고 6.23인치의 스크린 속에 132mm 대 80mm 대 165mm 크기로 결과물이 나오는데요. 이는 약 1.7L의 레진, 즉 소형 럭비공 정도의 크기로 참고하시면 됩니다. FEP 필름을 교체하기도 쉬워졌고 보다 더 많은 종류의 레진들과 호환되니 정말 빠른 시간 내에 정교한 결과물을 원하시는 분들께 강력 추천드립니다. 바이오닉 웨어러블 로봇 장갑 빌트인 블루투스와 자이로스코프 센서로 로봇을 마음대로 조종할 수 있는 이 장갑 참 신기하지 않나요? 
다섯 손가락들은 전위차게 중지와 약지 사이에 자이로 엑셀 센서 손등에는 블루투스 모듈 LED 빛 USB 인터페이스와 펑션 키들 초기화 버튼 플러스와 마이너스 전극 그리고 전원 스위치까지 저 작은 공간에 로봇 조종을 위한 모든 것들이 오밀조밀 담겨있네요 무게는 약 200g에 7.4V 리튬 배터리로 작동하며 손에 착용하면 마치 SF영화의 한 장면처럼 로봇을 조종할 수 있게 됩니다 외골격 모션을 감지하기 때문에 충분히 연습하기만 한다면 재미있게 사용할 수 있겠어요 일회용 음식물 쓰레기 걸음망 간편하고 맛도 좋아서 자주 먹게 되는 라면 먹을 때는 좋지만 뒤처리가 귀찮을 때가 많은데요 아무리 스테인레스 거름망이 있어도 막혀서 차오르는 물과 흘러들어가는 찌꺼기들은 막을 수가 없지요 싱크대 테두리를 깨끗하게 닦아서 틀을 붙여주고 거름망을 걸어서 여기에 국물을 부어주면 손을 더럽히지 않고 깔끔하게 국물만 버리실 수가 있습니다 거름망 틀의 길이는 각각 16.5cm이고 거름망은 폴리에스테르 재질인데요 여기서 잠깐 뜨거운 기름은 녹을 수 있으니 붓지 마시고 카레나 짜장처럼 점성이 강한 것을 부으면 내려가는 데에 시간이 좀 걸릴 수도 있답니다 꼭 음식물 쓰레기가 아니더라도 야채나 과일을 씻고 물기를 빼는 데에 사용하셔도 됩니다 이제 손을 더럽히지 마시고 깔끔하고 신속하게 찌꺼기를 처리하세요 그린 테스트 에코식스 식품 질산염 함유량 측정기 탄산염을 질산에 녹인 화합물로 만들어진 질산염 우리가 흔히 섭취하는 과일이나 채소에서 찾아볼 수 있고 소량은 문제될 것 없을 뿐만 아니라 꼭 필요한 식품 첨가물인데요 가공육, 육류, 그리고 생선에는 질산염에서 환원된 아질산염을 발견할 수 있지요 문제는 우리가 안전수치를 뛰어넘은 것을 모르고 섭취할 때가 있다는 것입니다 그럴 때 간편하게 식품에 찔러서 질산염 수치를 알아볼 수 있는 기기를 소개합니다 화면에는 검사 가능한 카테고리가 6종류인데요 약 64종류의 과일과 채소, 육류, 생선류, 물, 그리고 방사능 수치를 검사할 수 있게 되어 있습니다 한국어 지원도 되지만 알기 쉽게 그림으로도 정리되어 있지요 물은 TDS 검사를 할수 있는데요 이는 물 속에 녹아있는 고형 물질의 총량을 의미합니다 보통 0에서 600ppm까지 측정하는데 숫자가 클수록 오염도가 심하다고 볼수 있지요 마지막으로 가장 위험한 알파, 베타, 감마, 엑스선 등 여러 방사성 물질 함유량도 측정할 수 있답니다 질산염의 법적 허용치는 우리나라는 kg당 70ml인 70ppm, 미국은 100ppm이라고 하니 참고해주세요 우리 모두 식탁 위 먹거리만큼은 안심하고 편하게 먹을 수 있어야 하니 저도 꼭 갖고 싶어지네요 GPCA 미니 카라비너 암벽 등반을 하지 않는 분들도 다방면에서 사용할 수 있는 맥가이버 칼 같은 아이입니다 언박싱, 병따개, 스크류드라이버, 열쇠고리까지 스테인레스 스틸 재질이라 물에 닿아도 녹이 슬지 않고 일상생활에서는 물론이고 캠핑 같은 야외 활동 시에도 유용합니다 최지렛대로 사용할 수 있도록 공유를 신경 썼고요 무엇이든 돌려서 풀거나 빼내거나 뜯거나 90kg까지는 거뜬히 매달아둘 수 있는 강력한 내구성을 자랑하지요 약 1800kg의 집차로도 부러지지 않고 남자들이 일상에서 자주 사용하는 공구들을 모아서 초미니 압축된 버전으로 하지만 세련됨을 놓치지 않고 디자인한 제품입니다 이만하면 만능 도구를 한 손에 쥐고 싶은 분들의 로망을 정말 잘 실현한 물건인 것 같네요 지금까지 알리익스프레스에서 판매하는 재미있는 아이디어 제품 7가지를 보여드렸는데요 저는 다음에 더 재미있고 유익한 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 영상 끝까지 시청해주셔서 정말 감사드리고요. 지금까지 알리텔러였습니다. 감사합니다.